सभी अश्व पालकों को मेरा नमस्कार आज मैं आप सबके बीच में दोबारा हाजिर हुआ हूं आज का मुद्दा ही कुछ ऐसा है कल रात से मेरे पास एक्सप्लोरिंग राजस्थान के शरवण मीना का यूट्यूब जो है वीडियो वो बार बार मेरे पास आ रहा है और लोग सभी लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि मैं मेरी तरफ से और मेरे संस्था की तरफ से कुछ जवाब उस वीडियो पे दूं और इसलिए मैंने ये विचार किया है कि मैं भी उस वीडियो का जवाब इस वीडियो के द्वारा ही आपको देने जा रहा हूं सबसे पहले शरवण जी मीना और हमारे हिरन पटेल साहब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं है आप नए लोग हैं जो यूट्यूब के जरिए से घोड़े खरीदने के जरिए से आप लोग इस लाइन में आए हैं आपको घोड़ों का इतिहास पता नहीं है आपको बिल्कुल मालूम नहीं है कि कौन सी सोसाइटी कब आई और कब काम करने लगी तो सबसे पहले मैं आपको डीएनए के जवाब देने से पहले कुछ इतिहास के बारे में बात करना चाहूंगा मुझे इस बात का खेद भी है कि जो नए लोग इसमें आए हैं वो कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में या एक दो साल में ही अपने आप को इतना एक्सपर्ट समझने लगे हैं घोड़ों के मामले में कि वो अपनी बात को बिना सोचे समझे सोशल मीडिया पे डाल देते हैं और जिससे लोगों में गलत फहमी भी पैदा होती है भ्रम भी पैदा होता है और कुछ लोग उसका मिसयूज भी कर लेते हैं इसलिए जरूरी है कि मैं आज कुछ बातें बड़े स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने रखू हिरन जी आपने सबसे पहले ये बात शुरुआत में ही करी कि बोनी बना की सोसाइटी बोनी बना द्वारा ये काम बोनी बना ने ऐसा किया बोनी बना वो कर रहे हैं मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि मेरी जिस संस्था से जुड़ाव है उसका नाम है भारतीय अश्व संस्था इंग्लिश में उसे कहा जाता है इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया वो एक संस्था है मैं उससे जुड़ा हुआ हूं उसका फाउंडर सेक्रेटरी जरूर हूं और आज मैं उसका उपाध्यक्ष हूं परंतु बार बार ये कहना बोनी बना की सोसाइटी बोनी बनाइए बोनी बनाइए एक तरीके से एक गलत मैसेज आपका जाता है क्योंकि दूसरी और जब आप बात करते हो जिससे आप जुड़े हुए हो वो है मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जो जोधपुर से है तो इसलिए हमेशा आप भारतीय अश्व संस्था और इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी का जिक्र करें तो ज्यादा अच्छा है आपने ये भी कहा कि आप लोग बहुत पुरानी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और हम नए हैं इसलिए मैं इतिहास को लेकर के आपसे कुछ बातें क्लियर करने जा रहा हूं देखिए भारतीय अश्व संस्था इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी नाइन्टी में इसका गठन हुआ यानी कि इस पर विचार हुआ और लोग लोग बैठे और विचार विमर्श किए उसके बाद राजा भूपत सिंह जी जो जोधपुर से थे और मारवाड़ी घोड़ों में उनकी उस टाइम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी मारवाड़ी शब्द ही उन्होंने ही शुरू किया उससे पहले ये घोड़े मालानी के नाम से जाने जाते थे राजा भूपत सिंह जी ने मुझे प्रेरणा दी और उनकी कहने पर मैंने और मेरे साथ जो भी लोग जुड़े उन्होंने सबने मिलकर के भारतीय अश्व संस्था का गठन करने का विचार किया और राजा साहब ने ये मेरे से कहा कि मैं महाराजा जोधपुर का काका जरूर हूं परंतु सीनियोरिटी के हिसाब से आज मारवाड़ के महाराजा गज सिंह जी हैं और इसलिए जब अपन मारवाड़ी घोड़े की बात करते हैं तो सबसे पहले अपन उनको मौका दें कि वो इस संस्था के अध्यक्ष रहे मैंने महाराजा जोधपुर से बात करी उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने अपनी सहमति मुझे दी और उनका ही ये विचार था कि हम लोग बालोत्रा जहां से मालानी नस्ल पैदा हुई बालोत्रा में ही मीटिंग करें जसोल हाउस में मीटिंग करें और वहीं अपन इस पर विचार करें ये मीटिंग 19 मार्च 99 को बालोत्रा में हुई बालोत्रे के मेले के टाइम हुई हम लोग सब वहां मौजूद रहे कुछ विदेशी जो हमारे मेम्बर थे वो भी वहां मौजूद रहे और वहां ये तय हुआ कि महाराजा गज सिंह जी इसके पहले चेयरमैन होंगे वर्किंग प्रेसिडेंट राजा भूपत सिंह जी रहेंगे और सेक्रेटरी मैं रहूंगा उसकी उस टाइम से ये सोसाइटी काम करने लगी और इसका विधि वक्त इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो ऑल इंडिया लेवल पे 9 अगस्त 2001 में हुआ तो हम 
काफी सालों पहले की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मैं ये भी आपको साथ बता दूं कि उस वक्त मारवाड़ी सोसाइटी नाम की कोई संस्था नहीं थी एक संस्था जो चल रही थी उसका नाम था जोधपुर हॉर्स ब्रीडर्स एसोसिएशन जो राजा भूपत सिंह जी ने बनाई थी और वो चला रहे थे इसलिए जब इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटी का गठन हुआ इसलिए लोगों ने जो जोधपुर से मारवाड़ ये जोधपुर सोसाइटी से हर्स ये सॉरी जोधपुर हॉर्स ब्रीडर्स एसोसिएशन से जो जुड़े हुए थे उनका ये विचार हुआ कि हम इसको भी एक सोसाइटी का रूप दें इस एसोसिएशन को और उन्होंने मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का नाम रखा जो सिर्फ जोधपुर तक सीमित थी कि आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर उसका नाम रखा गया था और उसके बाद जब हमारा भारतीय अश्व संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ तो कर्नल उमेद सिंह जी उस टाइम तक महाराजा जोधपुर की नौकरी में आ चुके थे और उन्होंने और नारायण सिंह जी मानक लाल जो राज्यसभा के सदस्य थे उन लोगों ने ये विचार किया प्लानिंग करी कि हमें यहां पर भी ऑल इंडिया लेवल की सोसाइटी बनानी चाहिए ताकि हम भारतीय अश्व संस्था के बराबर खड़े हो सके उन्होंने ये प्लानिंग करने से इस सोसाइटी का नाम चेंज किया और नया गठन किया उसका नाम किया ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी और उसका रजिस्ट्रेशन पांच नवम्बर दो को तो आप ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि सबसे पहले सोसाइटी भारतीय अश्व संस्था बनी उसके बाद जहां तक रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट्स का सवाल है वहां भी मैं आपको ये क्लियर कर दूं भारतीय अश्व संस्था ने रजिस्ट्रेशन 99 में शुरू किए और 2000 में जब हमने एक्सपोर्ट खुला लिया उस वक्त ये जरूरत पड़ी कि पासपोर्ट होना जरूरी है इसलिए हम लोगों ने दो से पासपोर्ट बनाना शुरू किया जब पासपोर्ट हमने बनाना शुरू किया रजिस्ट्रेशन पे किया 236 घोड़े रजिस्टर हुए थे पहली बार में और 83 पासपोर्ट्स इश्यू हुए थे उसके लिए जरूरी ये हुआ कि जो भी जो हमने एक्सपोर्ट खुलाने की बात थी उसके लिए ये जरूरी हुआ कि हमें पासपोर्ट की जरूरत थी इसलिए ये सारी कार्रवाई एक विधिवत तरीके से इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए उनके रूल्स को देखते हुए हम लोगों ने बनाई ये भी मैं आपको बता दूं ब्रिटिश राज के टाइम से लेके 99 तक भारत में बैन लगा हुआ अंग्रेजों ने इन घोड़ों पे बैन अपने टाइम में लगा दिया था और किसी ने भी इसको खोला नहीं भारत सरकार ने भी इसको खोला नहीं किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया ये हमारी संस्था थी जिन्होंने भारत सरकार के एनिमल हजबेंड्री मिनिस्ट्री से बात करके इसको खोला एक्सपोर्ट को और इसको लाइसेंस प्रतिक्रिया पे रखा लाइसेंस लेने पे आप एक्सपोर्ट कर सकते थे जैसे ये 2000 में खुला हमने छह घोड़े अमेरिका भेजे और आज उन छह घोड़ों की वजह से अमेरिका में फ्रांस में जर्मनी में स्पेन में और इंग्लैंड में नहीं है अभी पर एक जगह और ये करीब करीब 27 घोड़े हमारे आज विदेश में मौजूद हैं। साथ में आपको ये भी बता दू कि जब ये सारा काम चलता रहा उस वक्त मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अपना पासपोर्ट का भी काम उन्होंने भी शुरू किया जब उन्होंने शुरू किया तब हमने ये देखा कि उन पासपोर्टों में गलती आई उन्होंने सिर्फ मां बाप का नाम लिख दिया बिना डीएनए के जिससे कि झूठ का जो चलन हुआ वो चालू हो गया लोग किसी भी बच्चे को ये कहने लगे कि यह फलाने घोड़े का बच्चा है और उनकी उसकी बिक्री होने लगी इसलिए दो में हम लोगों ने ये तय किया भारतीय अश्व संस्था ने तय किया रॉयल रॉयल वेस्टर्न टर्फ क्लब बॉम्बे और स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमने 2016 में एग्रीमेंट किया और डीएनए की कार्रवाई शुरू करी डीएनए की कार्रवाई हमने स्टड बुक अथॉरिटी से शुरू करी जो जेनेटिक लैब ऑफ अमेरिका इंटरनेशनल लैब से मान्यता प्राप्त है और इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी लैब है जिसको इस काम करने की पूरी नॉलेज है और परमिशन है इसीलिए मैं आपको कहूं कि जब हमने ये शुरू किया तो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने हमारा बहुत पुरजोर से इसका अपोजिशन किया क्योंकि उनके द्वारा जो झूठ चल रहा था वो पकड़ा जा रहा था डीएनए के वजह से मेंबर्स का नाम ली लूंगा मैं पर आज जितेंद्र सिंह जी नरूका ने और विक्रम सिंह जी ने भी कई सवाल एक ग्रुप में उठाए इसलिए मैं उन दोनों का नाम लेकर के उन दोनों को यह मैसेज देना चाहूंगा 
कि बहुत से मेंबर्स मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के जो हैं उन्होंने हमारे सोसाइटी पे और खास तौर पे मेरे पे बहुत से लांछन लगाए उन्होंने यहां तक कहा कि जो जो भी हम काम कर रहे हैं वो अनऑथराइज्ड है हम जो पैसा लोगों से ले रहे हैं उसको मिसयूज हुआ है सोसाइटी ने मिसयूज किया है और साथ साथ में जहां हम डीएनए कर रहे हैं उस संस्था को भी उन्होंने चैलेंज किया और ये कहा कि वो संस्था ऑथराइज्ड नहीं है उसका काम ठीक नहीं है वो जो भी काम कर रही है वो गलत कर रही है ये सारी बातें होने के बावजूद भी आज आपको मालूम है कि दो से यही संस्था मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जो हमारा अपोज कर रही थी वो भी स्टेट बुक अथॉरिटी के पास ही गई और उनसे भी एग्रीमेंट करके बात करके उन्होंने भी डीएनए करने का विचार किया ऐसे मामले में जब ये हो रहा है तो मैं यहां का यहां ही आपको ये बात क्लियर कर देता हूं क्योंकि ये सवाल बहुत बार आज सोशल मीडिया पर उठा है भारतीय स्व संस्था ने दो से डीएनए करना शुरू किया और उसके ऊपर बहुत मेहनत करी जगह जगह हमको जाना पड़ा लोगों के गांव गए लोगों से मिले उनके घोड़ों का डीएनए किया ये मेहनत हम लोगों ने करी मारवाड़ी सोसाइटी अब आई है उस लाइन में इसलिए जो भी उन्होंने हम पे आरोप लगाए जो हमारी उन्होंने पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी करी जो उन्होंने बातें कही सरकार को चिट्ठियां लिखी सोशल मीडिया पर कहा इसलिए हम बिल्कुल इस बात को आप लोगों को स्पष्ट करना चाहेंगे जो डीएनए का रिकॉर्ड भारतीय अश्व संस्था ने स्टेट बुक अथॉरिटी के साथ रखा है उनके पास कायम है वो हम किसी भी संस्था को शहर नहीं करने देंगे वो हमारा रिकॉर्ड है और वो हमारे द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दू हम किसी भी प्रकार से इसको शेयर नहीं करेंगे अब अगर मारवाड़ी सोसाइटी डीएनए करती है उसके कुछ सदस्य वहां जाकर के अपना डीएनए करते हैं वो कराएं हम किसी को रोक नहीं सकते आज तक हमने किसी को फोर्स नहीं किया डीएनए करने के लिए इसलिए वो कर सकते हैं हम उसके बीच में कुछ नहीं कहना चाहेंगे और ना उनका रिकॉर्ड हम शेयर करने के लिए उनसे परमिशन मांगते हैं या उनको प्रपोज करते हैं हम कतई उनका रिकॉर्ड शेयर नहीं करेंगे वो उनका है हमारा रिकॉर्ड हमारा है इस मामले में हमने एक लीगल लेटर भी स्टेट बुक अथॉरिटी को भेज दिया है और वो भी इस बात से सहमत है आगे मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि 2011 के आसपास मतलब 2006 में मैं समझता हूं कि मारवाड़ी सोसाइटी ने सरकारी मीटिंगों में अपोज किया और 2011 तक ये डिसीजन चलता रहा कि क्या एक्सपोर्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए कौन सा काम किस सोसाइटी को करना चाहिए उस वक्त हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी हॉर्स शो हो रहे हैं वो अगर ये लोग करते हैं तो इन्हें करने दें हम हमारा डीएनए का पासपोर्ट का काम कर रहे हैं दो अलग अलग चीजें थी हमारी सोसाइटी की मर्जी थी कि हम अगर जोधपुर का शो हो रहा है अच्छा हो रहा है तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे वो शो अपना करते रहे यहां तक कि हमने ये भी कहा कि जो हमने शोज किए हैं हमने दो में शो करना शुरू किया था और दो के बाद से लेकर के हमने अभी तक नाइन नेशनल चैंपियनशिप्स कर दी हैं डुंडोद में बालोत्रा में पोरबंदर में और जयपुर में ये चैंपियनशिप्स 2000 से होती आ रही है आज मुझे ये अनाउंसमेंट इस वीडियो के जरिए आप सब आप सबके सामने करने की खुशी है कि ये जो दसवां नेशनल होगा ये हम जयपुर में करेंगे और आज लोगों ने जैसे कहा है और हिरन जी आपने भी ये बात कही है कि भारतीय शिव संस्था हॉर्स शो क्यों नहीं करती है तो आज मैं आपके सामने ये अनाउंस कर रहा हूं दो साल से हमारी प्लानिंग है कि हम शो करेंगे परंतु हम सोचते रहे कि क्या हमें करना चाहिए या नहीं परंतु आज जो ये विवाद उठा है ये क्वेश्चंस उठे हैं इसलिए हम आज बिल्कुल आपके सामने ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है डिसम्बर जनवरी और फरवरी के महीने में आने वाले महीनों में हम ये जयपुर में एक बहुत बड़ा ब्रीड शो और स्पोर्ट्स दोनों साथ करने की हमारा पूरा प्लानिंग है और हम करेंगे इसके बाद मैं आपको जहां तक अपन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये भी बता दूं कि 2002 में महाराजा जोधपुर ने कर्नल उमेद सिंह जी के साथ हमें एक लेटर उनके जरिए हमें एक लेटर इश्यू किया जबकि उस वक्त मारवाड़ी सिर्फ हॉर्स सोसाइटी ही थी मैं आपको ये 
चिट्ठी दिखा रहा हूं मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी के द्वारा कर्नल उमेद सिंह जी का साइन किया हुआ है ये चिट्ठी है हमारे पास 6 सितंबर 2002 और इसमें बड़ा क्लियर क्लियरिटी से ये लिखा गया है उमेद सिंह जी ने कि महाराजा जोधपुर व्रत सिंह जी ने उनको आदेश दिया है कि भारतीय अश्व संस्था को ये लेटर इश्यू किया जाए और उन्हें ये कहा जाए कि मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी जोधपुर सिर्फ मारवाड़ी घोड़ों का काम या उसके ब्रीड का कैरेक्टराइजेशन का काम कर रही है और कोई काम अभी नहीं कर रही है इसलिए भारतीय अश्व संस्था जो कि एक नेशनल बॉडी है उसको पूरी राइट है कि वो सारी पॉलिसीज जो गवर्नमेंट के साथ चाहे सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो वो इस मुद्दे को उठाए और काम करे तो इस लेटर से क्लियरिटी है कि हमारा क्या काम था और उनका क्या काम था साथ में इसी संदर्भ में ये आपको बता दूं 2003 2 अप्रैल 2003 को लुंडोद में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर दिवेदी उस वक्त एनआरसी के डायरेक्टर थे और साथ साथ में उनकी सारी साइंटिस्टों की टीम जयपुर से जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के हमारे साइंटिस्ट थे वो डॉक्टर सोहन सिंह जी राठौर बहुत सीनियर जो एक बहुत सीनियर जो एक वो बंद कर देना बहुत सीनियर वेट थे वो और साथ साथ में भारत राजस्थान सरकार की जो मंत्री थे एनिमल हस्बेंड्री के वो और उनके साथ में उनके अफसर सारे यहां मौजूद रहे और उस दिन मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी की सॉरी भारतीय अश्व संस्था की ओर से जो ब्रीड स्टैंडर्ड बना वो उन लोगों ने डिस्कस किया और उसको साइन किया और उसको हमने रिलीज किया और वो ब्रीड स्टैंडर्ड इंग्लिश और हिंदी में बना जिनकी ये किताबें बनी और आज भी ये सर्कुलेशन में सरकार में भी एनआरसी में भी एनबीजीआर टर्नल में भी और सब जगह सर्कुलेशन में है उसके साथ ही 2006 में ये तय हुआ एनआरसी में ये तय हुआ कि एक मीटिंग वहां करी जाए और एनआरसी वाले ये चाह रहे थे कि भारतीय अश्व संस्था और मारवाड़ी सोसाइटी के सदस्य आए और उनके साथ बैठ करके हम एक फेनोटेपिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मारवाड़ी हॉर्स पे काम करें और एनआरसी को हेल्प करें तो वहां ये मीटिंग हुई और उसमें हम लोगों ने ये तय किया और दोनों सोसाइटियों ने मिलकर एक मुद्दे पे एग्रीमेंट किया कि भाई ये मारवाड़ी हॉर्स का एक फेनोटिपिकल कैरेक्टराइजेशन इन इन पॉइंट्स पे होना चाहिए और वो आज भी उनकी एनआरसी की वेबसाइट पे है और हम लोग करीब करीब उसी को फॉलो करते हैं साथ में अब मैं आपको उस बात पे लाना चाह रहा हूं कि जब ये सारी बातें हुई और डीएनए शुरू हुआ दो में उस वक्त भारतीय अश्व संस्था को यह कहा गया कि आप जितनी भी सोसाइटीज हैं उनसे संपर्क करें और हो सके तो इनको एक जगह लाने की कोशिश करें उस टाइम इस बात को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेडेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर्स सोसाइटीज बनी और ये भारतीय अश्व संस्था की एक एफिलिएटेड यूनिट रही इसको बनने के बाद में ये आप जो सीढ़ी मैं आपको दिखा रहा हूं इसके अंदर सारी ब्रीड्स जो इंडिया में इंडिजिनस है उनका सारा डिटेल आपको मिलेगा सबका कैरेक्टराइजेशन मिलेगा और इस सीडी की वजह से ही सारे वेटनरीज को यह मालूम पड़ता है जब वो डीएनए करते हैं कि कौन सा घोड़ा किस ब्रीड का है और उसको किस ब्रीड की कैटेगरी में डालना है जब ये कॉन्फ्रेडरेशन बना तो इसकी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा सवाई सिंह जी जोधपुर से रंसी गांव वाले उन्होंने भारतीय अश्व संस्था को अप्रोच किया कि मैं भी मेरे घोड़ों का डीएनए कराना चाह रहा हूं हमने उनसे कहा कि हमारा कॉन्फ्रेडेशन बन चुका है आप अगर इसमें आदत आ जाएंगे तो हम आपके घोड़ों का भी डीएनए कर सकते हैं उन्होंने बाकायदा पैसे जमा कराए और मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी की तरफ से जमा कराए एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी वो आज भी हमारे रिकॉर्ड पे है और उसके बाद हम लोगों ने उनके छह घोड़े जो जेसीबी कंपनी के नाम के थे उनका ही उन्होंने डीएनए हमसे करवाया जो आज तक हमारे रिकॉर्ड पे है यानी कि जब कॉन्फेडरेशन बना तो मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी भी उसकी सदस्य बनी और अब अगर वो उससे अलग रहना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी 
उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं जहां तक आप सोसाइटीज के काम करने की बात करते हैं हमारा मुद्दा सिर्फ ब्रीड शो को लेके नहीं था हम ये भी चाहते थे कि इसमें स्पोर्ट्स जुड़े जिससे कि इस घोड़े की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पे बने 96 से हम लोग इंडोरेंस चैंपियनशिप में भाग ले रहे मैं खुद उसमें घोड़ों पर सवार था और फर्स्ट एटी किलोमीटर के नेशनल का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी था मेरी पूरी टीम उसमें ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके आई थी ब्रोन लोन से उसके बाद मेरिट में भी हमने 2008 में रेसिंग शुरू करी और दोनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी राजस्थान की नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के दोनों ने हमारे को अपने मैसेजेस भेजे और प्रोत्साहन दिया कि काठियावाड़ी और मारवाड़ी घोड़ों के लिए ये जो आप काम कर रहे हो ये बहुत अच्छा है आज भी हमारे जो ब्रोशर है उसमें आप अगर देखेंगे तो सब वसुंधरा राजे जी का भी इसमें आपको मिलेगा और मोदी जी का भी आपको मैसेज इसमें मिलेगा ये जरूर मैं कहता हूं हमारी आदत नहीं रही कि हम इन सब चीजों को पब्लिसाइज करें सोशल मीडिया पे डालें और उस वक्त सोशल मीडिया इतना भारी तरीके से चलता भी नहीं था इसलिए शायद आप लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया तो ये मैं आपको बड़ी क्लियरिटी से कहता हूं कि हम लोग काम करने में हमेशा आगे रहे हैं और जो कुछ भी हमने किया उसको मारवाड़ी सोसाइटी ने फॉलो ही किया है यहां तक कि जजेस क्लिनिक 2018 में हमने विदेश से बुला करके लोगों को एक जजिंग क्लिनिक कराई और जजिंग क्लिनिक के अंदर हमने सारे नॉर्म्स बनाए कि जजिंग कैसे होनी चाहिए उसके क्राइटेरिया क्या होने चाहिए उसके रूल क्या होने चाहिए जजेस का रिटर्न टेस्ट लिया प्रैक्टिकल टेस्ट लिया उसके बाद उनको जजेस का सर्टिफिकेट दिया जो कि सिर्फ हमारी संस्था द्वारा ही आज तक दिया गया है और किसी ने इस काम को नहीं किया अब मैं हिरन जी उस बात पे आता हूं जिस बात पे आपने ये कहा कि आज बोनी बना इस डीएनए का काम कर रहे हैं कल बोनी बना नहीं रहेंगे तो क्या होगा तो हिरन जी कौन कब तक रहेगा इसकी कोई ना तो गारंटी आपके पास है ना मेरे पास है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस बात को काफी उठाया था कि जब ये डीएनए हुआ और डीएनए की रिपोर्टें जब आने लगी तो बड़े बड़े स्टार्ट फार्म वाले भी इसके अंदर फंसे जिनके साथ चीटिंग हुई और सब जानते हैं कि कुछ लोगों ने मुझे धमकियां दी मुझे यहां तक कहा कि हम देख लेंगे आपको क्योंकि आपने हमारे घोड़ों का डीएनए आउट किया और आपने ये बताया कि हमारे घोड़ों का डीएनए फेल हो चुका है तो शायद आपको उस धमकियों की वजह से लग रहा है कि मेरी लाइफ कुछ शॉर्ट है पर भाई साहब ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है जो भी है वो हम देखेंगे और हम किसी से डरने वाले हैं नहीं हम हमारा डीएनए का काम करेंगे और पूरे जोर शोर से करेंगे और जो भी डीएनए का मामला फेल होगा वो हम सोशल मीडिया पर आगे भी डालते आएंगे क्योंकि हमारा मकसद यही है कि ये जो झूठ की दुनिया है ये बंद हो जो चोरी हो रही है पैसों की ये बंद हो साथ में आपने ये भी कहा कि आगे देखेगा कौन तो आप ये सोचते हो कि क्या आप ही की सोसाइटी के अंदर इलेक्शन होता है जबकि आप लोगों के आज तक इलेक्शन हुए नहीं मारवाड़ी सोसाइटी मैं आज खुलासे से ये बात कर रहा हूं जब से हमारी सोसाइटी बनी है चौथे प्रेसिडेंट आज हमारे हुए हमारे पास प्रेजिडेंट चेंज होते हैं कमेटी चेंज होती है आपको ये जो दिखा रहा हूं ये लास्ट दो साल पहले की कमेटी के चुनाव है उस वक्त की ये हमारे आज की तारीख की कमेटी हमारे पास कम से कम सौ से ऊपर लाइफ मेंबर है इसलिए आप ये ना सोचें कि आगे होगा क्या आज जहां हम बैठे हैं वहां इसका ऑफिस चलता है नुनलोद के फोर्ट में इसका ऑफिस चलता है 1750 का बना हुआ गढ़ है आज तक खड़ा है आगे भी खड़ा रहेगा और यहां ऑफिस चलेगा जहां जो भी हमारी सोसाइटी के पदाधिकारी आएंगे वो उसको पूरा ऑफिस मिलेगा स्टाफ मिलेगा चाहे वो कहीं और भी रहते होंगे उनका स्टाफ यहां काम करेगा डीएनए का रिकॉर्ड भी रहेगा और सब कुछ होगा इसीलिए अभी जो स्टड बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी वेबसाइट को देख करके और एक इंटरनेशनल वेबसाइट को देख के हमने ये समझा कि किस तरीके से लाइनेज मेंटेन होती इसलिए राजस्थान सरकार के जो एनिमल हजबेंड्री के कमिश्नर थे उन्होंने 
2021 में स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेज के नाम से एक वेबसाइट खोली और हमने उस वेबसाइट के अंदर लाइनेज को डालने का काम शुरू कर दिया जिससे कि सारा रिकॉर्ड हमेशा के लिए वो बना रहेगा और उसमें एडिशन होते रहेंगे करीबन हफ्ते भर के अंदर अंदर मेरे को उम्मीद है कि 500 घोड़ों का डिटेल उसमें आ जाएगा और फिर हर महीने हम 200-200 घोड़ों का डिटेल उसमें ऐड करते जाएंगे अभी हम करीब करीब हजार घोड़ों के आसपास डीएनए का रिकॉर्ड के आसपास हम पहुंच गए पर पहले 500 को हम रिलीज करेंगे अब मैं थोड़ी सी टाइम के लिए आपको ये भी बता दू ये मैं बीच में भूल गया इस बात को नाइन्टी में हमने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने कहा शुरू किया था उस वक्त आलिशान सिद्धार्थ सिंह जी रोहित अजय विक्रम का अश्वजीत सतीश सिमर का निबी रानी सवाई सिंह जी का रंग जड़ाव महाराजा जोधपुर की राजलक्ष्मी और राज अनुष्ठा और सरदार आंग्रे जोधपुर के मेघराज और मोर मुकुट ये सारे बड़े फेमस घोड़े थे आज करीब करीब इन्हीं घोड़ों की लाइनेज आपके पूरे इंडिया में चल रही है और ये सारे घोड़े जो थे ये 99 में भारतीय अश्व संस्था के पास रजिस्टर्ड थे तो आप ये सोच रहे हैं कि हम आज ये काम कर रहे हैं ये आपकी गलत धारणा है गलत विचार है मैं आपको इस इस मामले में मैं आपको सिर्फ आलिशान का ये पेपर दिखाना चाहूंगा क्योंकि आज आलिशान के ही हजारों के नाम के बच्चे आज मार्केट में इसमें जो डिटेल है उसका मैं इतना ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा ये बात की बात है जब अगर बात इतनी डीएनए पे आई है तो उसको भी हम बाद में डिस्कस करें अब हिरन जी जो आपने सवाल पूछे थे मैं उनका जल्दी से जवाब देना चाहूंगा देखिए हमने यानी कि भारतीय अश्व संस्था ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम जोधपुर सोसाइटी के बराबरी में या कंपटीशन में एक नया हॉर्स शो खड़ा करें ये विचार हमारा नहीं था हमने सोचा हम जो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेके सेंसिस को लेके एक्सपोर्ट को लेके बहुत से ग्रांट्स को लेकर के हम वो करेंगे शो जोधपुर को अच्छा लगा हमें भी अच्छा लगा मैं खुद वहां शो अटेंड कर चुका हूं हमारे मेम्बर्स भी अटेंड कर चुके हैं इसलिए हमने ये विचार किया कि हम शो नहीं करेंगे परंतु अब जैसे कि मैंने अनाउंस किया है दसवां नेशनल हॉर शो होगा और हर दूसरे तीसरे साल हम करेंगे हर साल इसको नहीं करेंगे हम दो साल एक दो साल का गैप देके करेंगे और साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं डीएनए का काम जो हमारा है वो कंटिन्यू होगा रिकॉर्ड उसका शेयर नहीं होगा ये आपने सवाल पूछा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं अब आप आए आपने एक बहुत अहम सवाल पूछा था फीस को लेकर के कि ये फीस किस तरीके से भरी उसके बारे में बताना चाहूंगा 2016 में जब हमारा एग्रीमेंट स्टड बुक से हुआ उस वक्त उनकी डीएनए की फीस थी 6,018 जीएसटी समेत इसमें पंद्रह सौ हमारे वेट की फीस थी जो पासपोर्ट की एंट्री करते हैं आइडेंटिफिकेशन करते हैं मार्किंग करते हैं फोटोग्राफी करते हैं और माइक्रोचिपिंग करते हैं और हजार रुपये सोसाइटी के थे जो हमारे ऑफिस वर्किंग से हमारा जो भी काम होता है पासपोर्ट के बनाने का रखने का रिकॉर्ड मेंटेन करने का कोरियर सर्विसेज हैं वो सारा और 982 हंड्रेड हम पर हॉर्स ट्रेवल कर लेते थे इस प्रकार से टोटल आता था 9,500 अब आपने दूसरा सवाल ये किया कि किरण पटेल साहब का घोड़ा हमने पुष्कर में अभी जब उसका डीएनए किया तो साढ़े आठ हजार रूपये क्यों लिए तो भाई साहब उसका जवाब यह है कि जब हम ट्रेवल करते हैं तो 982 हमने जोड़े पुष्कर में हम ट्रेवल नहीं कर रहे थे हम एक जगह ही बैठे थे जहां पचासों आदमी हमारे पास अपना घोड़ा लेके आ रहे थे तो हमने ईमानदारी से यह तय किया और पृथ्वीराज सिंह जी जो अश्व पृथ्वी के शान के ग्रुप के एडमिन है उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई हम ये ट्रेवल का जो खर्चा है इसको छोड़ दें तो ये हजार रूपये का फायदा एक ब्रीडर को मिलेगा हमने इसलिए वो हजार रूपये लोगों से नहीं लिए साढ़े नौ के बजाय हमने साढ़े आठ हजार रूपये में उसका डीएनए किया अब आपको मेन मुद्दा इस बात पे आते हैं जो पुष्कर में 
मारवाड़ी हॉस्ट सोसाइटी ने अनाउंस किया कि हम भी डीएनए का काम शुरू कर रहे हैं अब उसके लिए आप लोगों को मालूम नहीं है जब इन लोगों ने यह तय किया बॉम्बे में और पूना में इनकी मीटिंगें करी उन्होंने जान मूझ करके ये बात स्टडी बुक को कही कि आप बहुत फीस बढ़ा करके भी ले सकते हो क्योंकि अब लोग डीएनए के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा आएंगे हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं आप कुछ भी फीस रख दीजिए हम आपको खूब सारा इनकम इस काम में करा सकते हैं मेरे पास चिट्ठी पुष्कर में रहते हुए स्टेट बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिली और उन्होंने मुझे ये नवंबर का महीना चल रहा है उन्होंने मुझे ये चिट्ठी देकर के ये कहा कि फर्स्ट दिसंबर से ये फीस बढ़ा दी गई है से डीएनए की फीस नौ कर दी गई विथ जीएसटी यानी कि तीन हजार चार सौ बाईस रूपये बढ़ा दिए स्टेट बुक अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमने नहीं बढ़ाए हमने वही पंद्रह सौ रखे वही हजार रूपये सोसाइटी के रखे और एक हजार साठ रूपये हमने किए नाइन एट्टी टू की बजाय पेट्रोल और डीजल और ट्रेवलिंग कॉस्ट को देखते हुए हमने एक हजार साठ एक राउंड ऑफ किया और इस हिसाब से तेरह हजार रूपये तो जो आप ये लांछन लगाते हैं कि हमारी सोसाइटी ने फीस बढ़ा दी ये कर दिया वो कर दिया ये बिल्कुल गलत है 2016 से हमारा वैट पंद्रह सौ रूपये ले रहा है सोसाइटी हजार ही ले रही है और ट्रेवल का एक हजार साठ रूपये ले रही है अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात पंजाब यूपी उत्तराखंड और अब साउथ इंडिया का हम ट्रेवल करते हैं और वो ट्रेवल एक्सपेंसिस पर हॉर्स हम सिर्फ एक लेते हैं तो आपका ये जो लांछन है कि सोसाइटी बहुत पैसा बना रही है ये बिल्कुल गलत है और नॉट फाउंडेड है उन्होंने जब ये पैसे बढ़ाने की बात कही तो उसमें भी मैं आपको ये क्लेरिफाई कर देता हूं उनका मकसद मैं बिल्कुल खुलासे से ये बात कह रहा हूं ये बात हमारे सामने आई है मारवाड़ी सोसाइटी ने ये कहा कि हमारे पास बड़े बड़े ब्रीडर हैं जो इसको अफोर्ड कर लेंगे भारतीय स्व संस्था के पास में किसान है और वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा इसलिए उनका डीएनए सिस्टम बंद हो जाएगा यानी कि वो सिर्फ बड़े बड़े फार्म का डीएनए करना चाह रहे थे वो फैसिलिटी किसान तक नहीं पहुंचाना चाह रहे थे और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे सोसाइटी में जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं भारतीय स्व संस्था से ये किसानों के लिए है पब्लिक के लिए है एक आम आदमी के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई बड़े स्टड फार्म के पीछे नहीं दौड़ते हैं ना हम किसी को मना करते हैं अगर वो आते हैं हम उनका भी काम करते हैं पर हमारा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा किसान को बढ़ावा देने में है और वो हम आज तक करते आ रहे हैं अभी जो ये स्टड बुक ऑफ इंडिजिनस हॉर्सेस की जो वेबसाइट है इसका है एस आप इस पर जा सकते हैं और इस पर जाने के बाद आप सारा देख सकते हैं कि क्या क्या उसमें एंट्रिया हो रही है साथ साथ में स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन की भी बात आई तो उसका भी मैं आपको यहां खुलासा कर देता हूं ये मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट है देखिए मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी ने अपने आप ही स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन शुरू किया इक्कीस हजार रूपये उन्होंने एक एक स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए और साथ साथ में उन्होंने बाध्य किया उन आदमियों को कि अगर आप स्टड फार्म रजिस्टर कर रहे हैं तो पांच हजार रूपये में एक स्टेलियन को करिए तीन हजार रूपये में आप घोड़ियों को करिए पंद्रह सौ में और करिए इस प्रकार से उन्होंने एक सिस्टम बनाया एक एक आदमी ने मेरे को मालूम है इक्यावन हजार से लेकर के लाख डेढ़ लाख रूपये तक उन्होंने दिए अपने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन और स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब जब पुष्कर में इन्होंने हमारे सामने डीएनए की प्रक्रिया शुरू करी तो हमारे मेंबर्स ने वहीं हाथों हाथ ये फैसला लिया कि जब सरकार ने सितंबर 2019 को हमें भी परमिशन दे दी स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन करने की तो हम क्यों बैठे हमको भी करना चाहिए अगर ये डीएनए कर सकते हैं तो हम स्टड फार्म रजिस्ट्रेशन कर सकते अश्वप्रीति शान के मेंबर्स ने जिनका पुष्कर के अंदर ये शो था उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि पुष्कर के अंदर जैसे अपन करते अर्ली बर्ड होता है कि उसमें जो भी लोग पहले अपना आ जाते हैं उनको अपन डिडक्शन देते हैं तो हमने इक्कीस हजार रूपये की बजाय इक्कीस सौ रूपये में हमने पैंतीस स्टड फार्म पुष्कर में रजिस्टर किए और उसके बाद अब 
जब हम लोग अभी फर्स्ट अप्रैल से उस 2100 की बजाय हम पांच हजार में आज भी स्टड फार्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जिसका एक रिकॉर्ड भारत सरकार के पास जाता है और एक रिकॉर्ड कनेक्टेड स्टेट के पास जाता है और एक हमारे पास जाता है और हमारे साथ में एक चिट्ठी जाती है जिसमें ये लिखा जाता है कि उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी जिसकी वजह से उनका स्टड फार्म रजिस्टर हो रहा है सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपको मैं दोबारा बताऊं मैंने किसानों की बात करी जितने भी स्टड फार्म रजिस्टर हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इसी फीस के अंदर नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिजिनस हॉर सोसाइटीज के वोटिंग मेंबर माने गए हैं ये फैसिलिटी भी हमने उनको साथ साथ दी है कि जितने भी लोग अपना स्टड फार्म रजिस्टर करेंगे उनके मेंबर्स उनका जो भी जो मेन ओनर होगा वो एक आदमी नेशनल कॉन्फेडरेशन का मेंबर होगा विथ वोटिंग राइट यानी कि हमने उनको भी सबको एक पॉलिसी मैटर में ऊपर तक जो पॉलिसीज जाएंगी उसमें उनको शामिल कर दिया तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जैसे टाइम आएगा उनको भी आगे हम बात करेंगे मेरे ख्याल से हिरन भाई आपके सवालों का जवाब हम दे चुके हैं शेयरिंग हम नहीं करेंगे मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं हमारा डाटा हमारा है हम उसको शेयर नहीं करेंगे फिर भी अगर आगे जो भी सुझाव लोगों से हमें मिलेगा हमारी कमेटी हमारी कोर कमेटी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और उसके बाद हमारी एजीएम जो भी फैसला करेगी उसको मानते हुए हम आगे काम करेंगे मेरे ख्याल से मैं आपके सभी सवालों का जवाब भी दे चुका हूं मेरी बात भी आपके सामने मैंने रख दी है अब ये फैसला एक ब्रीडर को करना है कि वो किस सोसाइटी में जाना चाहता है नहीं जाना चाहता है कहां डीएनए करना चाहता है वो करे साथ साथ में मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं हम किसी को भी ना पुष्कर में अश्वपति शान का शो ना भारतीय अश्व संस्था का अगर कोई शो होगा हम किसी को नहीं रोकेंगे चाहे वो किसी का भी मेंबर हो किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो उसका डीएनए कहीं भी किया हुआ हो वो आए पार्टिसिपेट करे उसको पूरी छूट होगी अगर वो रोकते हैं तो आप लोग उनसे इस बारे में बात करें मैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता मेरी उम्मीद है कि आप लोग इन सब बातों से कुछ सीखे होंगे संतुष्ट भी हुए होंगे और आगे जो भी हम लोग कर सकेंगे वो भारतीय अश्व के लिए करते रहे थैंक यू